A partir desse momento, você está na Web TV, Vale do Jaguaribe, de Limoeiro do Norte, Ceará. Estamos iniciando pela TV Vale do Jaguaribe, de Limoeiro do Norte, o programa Vale em Debate. Eu sou Nelson Faina. Neste programa, vamos mostrar um documentário sobre Lampião Rei do Cangaço. Este documentário eu fiz quando trabalhava na TV Diário de Fortaleza. Vamos mostrar, entre outras coisas, a casa onde Lampião nasceu, no município de Serra Talhada, sertão de Pernambuco. Lampião, o rei do cangaço. Para uns foi uma espécie de Robin Hood do Nordeste, que tomava dos ricos para dar aos pobres. Para outros foi um bandido cruel, que não defendeu nenhuma causa social. Independente do perfil de herói ou de homem mau, o pernambucano, que nasceu no século XIX e virou personagem do século XX, até hoje povoa o imaginário popular, gera curiosidade e atrai visitantes à terra natal, virou lenda repercutida entre estudiosos e leigos, interessados em conhecer e contar a vida do capitão Virgolino Ferreira. O repórter Nelson Faena e o cinegrafista Neire de Silva foram conferir a história de perto. Eles conheceram a casa onde Lampião nasceu, o Museu do Cangaço, e percorreram as trilhas na mata fechada por onde um bando de cangaceiros passou, perseguido pela polícia. Virgolino Ferreira da Silva, filho de José Ferreira da Silva e de Maria Lopes, nasceu em 1898, em pleno sertão pernambucano. A família vivia de criação de animais, da roça e do serviço de transportar mercadorias no lombo de animais. Naquele finzinho de século, predominava a força dos coronéis, em contradição à pobreza e à falta de perspectiva de muitas famílias nordestinas. Foram nessas condições que começaram a surgir os cangaceiros, grupos que utilizavam da força para lutar pela sobrevivência e contra a opressão. Nesse cenário, começou a ser construída a imagem do temido por uns e idolatrado por outros, Lampião, o rei do cangaço. O povoamento de Serra Talhada teve início com vaqueiros e mais tarde foi ampliado com a chegada de colonos de origem portuguesa, que se juntaram aos nativos. Cercada de serras dentro de um vale. Do alto se vê que Serra Talhada fica localizada às margens do rio Pajeú. O município de Serra Talhada, inicialmente chamado de Vila Bela, era uma fazenda de criação de animais, pertencente ao português Agostinho Nunes de Magalhães, que ergue com o auxílio do povo uma igreja sob a invocação de Nossa Senhora da Penha. A partir daí a cidade começou a estruturar-se, ajudada pela posição estratégica no cruzamento das estradas de acesso à Paraíba e ao Ceará. Hoje é o maior entreposto comercial da região do Pajeú. Serra Talhada tem como atividade econômica predominante a agropecuária, com potencialidade de desenvolvimento para a caprinocultura e o comércio. A economia da região é bastante diversificada, podendo se encontrar atividades como lavouras de subsistência, algodão, cana-de-açúcar e fruticultura. Serra Talhada é uma cidade muito importante no estado de Pernambuco, logo porque nós temos aqui a história do cangaço, onde temos um filho ilustre, se foi bandido ou se foi herói, na verdade não nos cabe julgar, porque isso pertenceu ao passado. Porém, hoje o turismo em si, é, não só em Serra Talhada, mas no Brasil, como até mesmo no mundo, a história do cangaço é, tem um, contribui muito para a economia do nosso município. Tanto é que muitos visitantes vêm aqui fazer estudos, pesquisas sobre o cangaço. O município de Serra Talhada é um museu aberto para o turismo sertanejo. Foi aqui no dia 7 de julho de 1897 que nasceu Virgulino Ferreira da Silva, que anos depois passava a ser conhecido como Lampião Rei do Cangaço que sempre saía vencedor das lutas que travava contra a polícia dos estados do Nordeste. Lampião, terceiro filho de uma família de nove irmãos, ainda criança demonstrou ser excelente vaqueiro. Cuidava do gado, trabalhava com artesanato de couro, confeccionava chapéu e até selas. Conduzia tropas de burros para comercializar na região da Caatinga, lugar muito quente, com pouca chuva e vegetação rala e espinhosa no alto sertão de Pernambuco. 
região distante do litoral, onde reinava a lei do mais forte, dos ricos proprietários de terras que detinham poder econômico e policial. Daí sua relação com o pobre e o rico. Ele representa toda uma história, a cultura de um povo do sertão, não é? onde ele se auto-intitulou, é? é, é, se auto-credenciou, melhor dizer, como de defensor dos menos favorecidos e de uma justiça plena. Então, ele deixou um marco, não só em Serra Talhada, mas no sertão, na, em toda a Caatinga, em toda a região Nordeste, por que não dizer no Brasil. A virada da vida de produtor rural, criador de animal, começa a partir de uma briga de vizinhos. Em 1915, Lampião acusou o um empregado do fazendeiro José Saturnino de roubar bodes de sua fazenda. Começou aí uma rivalidade entre as duas famílias, Ferreira e Saturnino. Tem início também a história de Virgulino Ferreira, o Lampião, o cangaceiro. Eles eram muito amigos, adolescentes. Naquela época, quem era bom vaqueiro tinha aquela fama de bom vaqueiro. E saíam sempre para campear, né? Que a gente chama aqui campear, pegar o gado no campo. no campo, certo? E numa oportunidade, tinha uma, uma novilha do meu avô, preste a, a, a dar cria, né? E naquela época, se pegava os animais, no caso da novilha, para colocar o chocalho para depois identificar. E eles é, acertaram por, por umas duas vezes e pegaram a novilha. E não conseguiram. Foram as duas vezes, foram a, 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 ao campo, né, na zona rural, na Caatinga, e não conseguiram pegar. Meu avô, em um outro momento, foi sozinho e encontrou a danada da, ovilha, da, da novilha. Pegou a novilha e colocou o chocalho. Em outro momento, o Lampião foi sozinho também e encontrou a novilha. E a novilha já estava enxucalhada. Aí Lampião disse, José me traiu. Ele achou que foi uma traição porque era muito amigo e foi um momento sem ele encontrou a danada da novilha. Aí correu atrás da novilha e é, derrubou e amassou o chucalho. Por isso tem muita gente que conhece como o problema da questão foi por causa do um chucalho amassado. Então, daí começou o desentendimento, Lampião indo a, 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 aos pastos do, 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 da, da fazenda pedreira, na época, né, que hoje é conhecido por, tudo por fazenda São Miguel, e começou a colocar os cachorros nos animais, chegar os animais com o ubre todo rasgado de dentro de cachorro, e meu avô pedindo que não fizesse aquilo, ele repetiu várias vezes esse mesmo ato e mandava recados aforados. Então chegou a um momento que não teve mais acordo e começou o primeiro confronto. Quatro anos depois, Virgulino e dois irmãos se tornaram bandidos. Matavam o gado do vizinho, Zé Saturnino, e praticavam assaltos na região. Os irmãos Ferreira passaram a ser perseguidos pela polícia e fugiram da fazenda Passagem das Pedras, de propriedade da família. A mãe de Virgulino morreu durante a fuga e, em seguida, no tiroteio, os policiais mataram o pai dele. Virgulino jurou vingança, formou o seu bando, a princípio com dois irmãos, primos e amigos, cujos integrantes variavam entre 30 e 100 pessoas. Passou a atacar fazendas e pequenas cidades em cinco estados do Brasil, quase sempre a pé e, às vezes, montada a cavalo durante 20 anos de 1918 a 1938. Existem duas versões para o apelido Lampião. Dizem que ao matar uma pessoa, o cano de seu rifle em brasa lembrava a luz de um Lampião. Outros garantem que ele iluminou um ambiente com tiros para que um companheiro achasse um cigarro perdido no escuro. Os atos de crueldade lhe valeram a alcunha de rei do cangaço. Lampião arrancou olhos cortou orelhas e línguas, sem a menor piedade de suas vítimas. Perseguido, viu três de seus irmãos morrerem em combate. Grande estrategista militar, Lampião saía vencedor nas lutas com a polícia, pois atacava sempre de surpresa e fugia para esconderijos no meio da Caatinga, onde acampava por vários dias. Apesar de perseguido, ele e seu bando, foram convocados para combater a coluna Prestes, marcha de militares rebeldes. O governo se juntou a Lampião em 1926, lhe fornecendo fardas e fuzis automáticos. Em 1929, Lampião conheceu Maria Déa, a Maria Bonita, a linda mulher de um sapateiro chamado José Nenê. 
Ela tinha 19 anos e se disse apaixonada por Lampião há muito tempo. Pediu para acompanhá-lo, Lampião concordou. Lampião morreu no dia 27 de julho de 1938 na Fazenda Angicos, em Sergipe. Estava acompanhado de 30 homens e 5 mulheres. Quando começavam a se levantar, depois de uma noite de sono, foram vítimas de uma emboscada de uma tropa de 48 policiais de Alagoas, comandada pelo Tenente João Bezerra. O combate durou apenas 10 minutos. Os policiais tinham a vantagem de quatro metralhadoras. Lampião, Maria Bonita e nove gangaceiros, depois de mortos, tiveram as cabeças cortadas. A figura do Lampião, o rei do cangaço, atrai a atenção de muita gente. O personagem desperta o turismo na cidade de Serra Talhada, no interior de Pernambuco. Mas alguns moradores não veem a figura de Lampião como um homem que mereça tanta atenção. No município, um plebiscito movimentou os moradores para saber se Lampião deveria ou não ser homenageado. A população decidiu que sim, mas até agora nada foi feito. Faz 17 anos que foi realizado um plebiscito aqui em Serra Talhada, em que a população decidiu pela instalação de uma estátua de Lampião, o rei do cangaço, aqui no centro da cidade. E eu acho que é bom para a Serra Talhada que esteja construída. Da minha parte, eu não tenho nada contra. Porque, de qualquer maneira, a imagem de Lampião é uma imagem, é, é uma imagem morta, viva hoje. Porque Serra Talhada é conhecida como a cidade terra do Chachado, capital do Chachado. E é muito bom para o, para o município porque isso acarreta turismo para a cidade. É bom para a nossa cidade, vai virar uma cidade turista. Vai ter muito habitante, muita gente visitando para conhecer nossa cidade, a terra do Lampião, que é Serra Talhada. Ao longo deste período, o município foi administrado por vários prefeitos, mas todos se recusaram a construir o monumento. A justificativa é a falta de recursos. O atual prefeito, Carlos Evandro Pereira, diz que tem interesse na construção da estátua. Já existe um projeto que foi enviado ao Ministério da Cultura, a princípio, orçado em 2 milhões de reais. Mas a proposta não se resume apenas na construção da estátua, que teria 40 metros de altura e seria colocada no topo da serra, que dá nome à cidade. É preciso infraestrutura de apoio, como a construção de restaurante, museu e acesso. No total, seriam gastos mais de 20 milhões de reais. O prefeito Carlos Evandro Pereira tem motivos para construir a estátua. Ela é lampiônico, denominação dada àqueles que gostam da história do cangaço. Além da afinidade com a saga cangaceira, o prefeito pertence à mesma árvore genealógica do pai de Lampião. Então existe um projeto em parceria com o governo federal, de num futuro, isso aí já está pronto, eu só estou faltando um recurso, que é a famosa cidade cenográfica sobre o cangaço. Como tem Nova Jerusalém sobre Jesus Cristo, aqui no município seria sobre a história do cangaço, não só Lampião, a estrela principal, lógico, seria Lampião. Lampião e figura do seu bando. Lampião é história, independente daquela história de bandido ou herói, ele é, ele é uma referência no, do, do município. Serra Talhada vive hoje momentos de incerteza. O bem contra o mal, a razão contra a emoção. Parte da população considera Lampião um herói. Roubava dos ricos para dar aos pobres. Outra parte diz que Lampião foi um bandido cruel. Não defendeu nenhuma causa social. Serra Talhada é a cidade onde nasceu Virgulino Ferreira da Silva. E nada, de que, nada melhor do que um estátua para marcar isso como um registro de a cidade natal dele. Nós queremos é, fazer o resgate de toda a, a história do Cangaço, é um momento importante da história nacional, né, que não pode ficar à parte. E nós pretendemos, em breve, aqui em Serra Talhada, construirmos é, uma cidade cenográfica, que seria um teatro ao ar livre, né, é, no estilo de Nova Jerusalém, para que nós possamos, com parceiros importantes, né, é, interpretarmos a história do cangaço, essa, esse rico momento da, da, da história do Nordeste, a questão cultural, enfim. A gente pretende colocar Serra Talhada na, 
na pauta nacional da questão cultural. Lampião desperta um interesse muito grande. Nós temos recebido aqui em Serra Talhada cineastas de vários países da Europa, pessoas que vêm a Serra Talhada é, com o simples intuito de conhecer um pouco da, da história de Lampião. Então é uma, é uma força muito grande que a gente ainda não, não, não soube como explorar. O presidente da Fundação Casa da Cultura de Serra Talhada, Tarcísio Rodrigues, autor do plebiscito, que em 1991 mostrou a preferência da comunidade pela estátua de Lampião, com um percentual de 72%, assegura que o município é um museu aberto para o chamado turismo sertanejo. O visitante pode percorrer a Caatinga nas pegadas de Lampião. Pode caminhar pelas mesmas trilhas que foram utilizadas pelo rei do cangaço. Conhecer a casa onde ele nasceu, os locais das primeiras batalhas, bem como a história daqueles que lhe deram combate. Para a Serra Talhada, Lampião é a figura principal para o incremento de uma indústria turística. Certo? Lampião é nosso principal produto turístico. Isso se baseando no, no, no turismo cultural. Certo? Porque Lampião é, queiram ou não, agora, para, em, em, no que diz respeito a Brasil e mundo, Lampião é, queiram ou não, personagem da história do Brasil e da história do mundo. E assegura que a consolidação de Serra Talhada como polo turístico não depende somente de hotéis e restaurantes. Depende, sim, de um turismo ecológico e cultural. Nós adotamos a figura de Virgulino, de Lampião, como, como principal produto turístico de Serra porque é muito fácil. É, ele tem um carisma, atrai as pessoas de uma maneira impressionante. É muito fácil vender Lampião como produto turístico. Nós trabalhamos o cangaço em cima da, da questão cultural, a herança cultural que o cangaço nos deixou, que é o cordel e o chachado. O chachado foi uma dança criada pelo bando de Lampião, consequentemente seu líder Lampião, aqui nas ribeiras do Pajão. Então nós temos esse cuidado, é, temos a preocupação de não fazer apologia à violência, a crime. Nós fazemos apologia à história, à história do cangaço. Ainda hoje muitas pessoas do interior do Nordeste e até do resto do Brasil têm uma imagem positiva dos cangaceiros. Não viveram a época do cangaço, mas ouviram dos pais, dos avós, ou leram em cordéis as histórias que contam as façanhas de Lampião no passado. Não é fácil explicar por que os cangaceiros são lembrados como heróis. O mais admissível é pelo fato de terem sido pessoas de origem humilde que não se curvaram diante dos poderosos. A divulgação da lenda de que roubavam dos ricos para dar aos pobres e a própria vida que levavam de aventuras, enfrentando a polícia que espancava, tomava dinheiro e matava as pessoas mais pobres. A história do cangaço, um dos mais importantes movimentos revolucionários do sertão nordestino, está preservada. Armas, roupas e objetos utilizados pelos cangaceiros durante a existência do bando de Lampião estão guardados no Museu do Cangaço, no município de Triunfo. Fundado em 1975, o museu tem mais de 500 peças doadas por pessoas que fizeram parte da história de Lampião. O Museu do Cangaço, localizado numa das ruas centrais de Serra Talhada, é um dos pontos mais visitados. Foi criado pela Fundação Cultural Cabras de Lampião. O museu hoje abriga uma biblioteca com mais de 350 livros, teses de mestrado, além de uma exposição com 300 fotografias raras e inéditas. Entre as preciosidades do acervo, Existem radiografias das cabeças de Lampião e Maria Bonita, cortadas depois que os dois foram mortos no dia 27 de julho de 1938, na fazenda Angicos, entre Alagoas e Sergipe. São documentos que foram emitidos pelo Instituto Médico Legal de Alagoas, né, que demonstra o laudo da causas mortes de Lampião e de Maria Bonita. E podemos constatar nesse de Lampião de que ele foi, de fato, atingido 
com um tiro na cabeça em que estraçalhou alguns ossos. No de Maria Bonita, ela levou também um tiro na nuca, né? não atingiu nenhum osso. E isso pode ser constatado nesses documentos. O Centro Cultural Cabras de Lampião mantém também aqui no Museu do Cangaço mais de 500 títulos de literatura de cordel, feitos por poetas repentistas de diferentes regiões do Nordeste, versando sobre Lampião e seus cangaceiros. São histórias mirabolantes que nem sempre correspondem com a realidade, mas cujos títulos proporcionaram a venda de milhares desses folhetos tão comuns nas feiras livres das cidades do sertão. O museu dispõe também de revistas, jornais e outros impressos da imprensa pernambucana, relatando as ações de Lampião. Alguns com leituras equivocadas por influência direta dos coronéis do sertão, que eram, na época, donos dos jornais. E contavam com o apoio dos governos estaduais, que ofereciam todo tipo de ajuda para destruir Lampião. Nessa foto grande vemos Lampião e Maria Bonita. Ele mostrando a revista à noite editada no Rio de Janeiro, com ampla reportagem sobre o rei do cangaço. Maria Bonita parece sentada, com bastante elegância, trajada de cangaceira e acariciando seus dois cães. O branco, de nome ligeiro, e o preto, chamado Guarani. Essa fotografia foi feita pelo fotógrafo sírio-libanês Abraão Benjamin, em 1936, no interior da Bahia. Nessa época, o governo da Bahia distribuiu milhares de cartazes iguais a este, oferecendo 50 contos de réis pela captura de Lampião. Apesar da grande soma, não apareceu ninguém para denunciar o lugar onde Lampião estava escondido no interior da Bahia, fugindo da polícia de outros estados do Nordeste. Nessa pasta estão guardados dezenas de bilhetes e cartas escritas por Lampião. Esse era um procedimento muito comum adotado pelo rei do cangaço. Normalmente, ele e o bando acampavam fora da cidade e mandava um bilhete para o prefeito exigindo o pagamento de certa quantia em dinheiro, para não invadir a cidade. Ainda como parte do acervo, encontramos a certidão de nascimento de Lampião, armas usadas pelo rei do cangaço, várias balas de fuzil e de rifle encontradas no local onde foi morto. Dois óculos, um claro e outro escuro, usados por Lampião, que tinha um dos olhos furados. Aqui nós temos nesse quadro o inventário sobre os pertences de Lampião, ou seja, os objetos que foram encontrados com ele no momento em que foi assassinado. Essas informações foram prestadas pela Polícia Militar do Estado de Alagoas. Qual a observação que o senhor faz diante dessas informações? A observação que podemos ver é como era rica a indumentária dos cangaceiros. Podemos constatar perfeitamente por esse relatório, quando mostra como era, por exemplo, o mosquetão de Lampião, a faca a cartucheira, os bornais, o lenço, a pistola parabelo e outros detalhes e outros objetos que ele carregava. Vejamos, por exemplo, aqui a pistola parabelo. Era de 9 milímetros, número 97, tipo de fabricação do ano de 1918, com bainha de verniz preto, demonstrando bastante uso. Um pá de alpercatas tipo sertanejo, demonstrando boa confecção e acabamento. Uma platina de fazenda azul com três galões, um par de luvas de pano bordado, duas cobertas de chita forradas, um cantil de alumínio revestido de pano bordado em alto relevo, aliança de ouro com inscrição Capitão Lampião na parte interna, anel de ouro com iniciais CVL, um óculos de vidros escuros e aros de ouro, um pacote contendo várias orações. Para manter a memória do cangaço viva e incentivar o turismo cultural, o Ministério do Turismo autorizou em setembro de 2006 a criação e a estruturação da Rota do Cangaço e Lampião. 
o chachado, a caatinga e a história do cangaço vão ser explorados para valorizar a cultura do povo local. Mas enquanto a rota do cangaço não começa a funcionar, os moradores de Serra Talhada estão transformando a história em arte. Aqui em Serra Talhada está sendo desenvolvido o projeto Produzir. A promoção é do Ministério da Integração Nacional, em convênio com a Organização das Nações Unidas e tem por objetivo capacitar adultos e crianças para a confecção de pequenos bonecos feitos com seixos de pedras, identificando a figura de Lampião. Em apenas duas semanas, já foram produzidas mais de 200 peças de vários tamanhos. O programa irá trabalhar com o artesanato em pedra, o qual está acontecendo já o curso, onde estão incluídas novas pessoas na atividade, o artesanato em barro, que hoje também está começando um curso de artesanato em barro, e o artesanato em palha, como também irão acontecer oficinas de chachado, oficinas sobre turismo sustentável e turismo receptível para o fortalecimento da Rota do Cangaço. Do centro de Serra Talhada saímos para conhecer a casa onde nasceu Lampião. Seguimos pela rodovia federal 232, denominada BR Gonzagão, numa homenagem a Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Depois de um percurso de 12 quilômetros, entramos na rodovia estadual PE 290, que tem o nome de Virgulino Ferreira da Silva. Essa estrada, numa extensão de 28 quilômetros e que corta parte da região do Pajeú, recebeu o nome de Lampião devido à iniciativa do historiador Domar de Souza, grande conhecedor da história do cangaço. Mas o inimigo número um de Lampião, Zé Saturnino, também foi homenageado. Essa estrada que tem uma extensão de 5 quilômetros e que vai terminar no local onde os dois nasceram e se criaram, tem o nome dele, Estrada Zé Saturnino. Foi uma forma que nós buscamos de homenagear a história. A questão do cangaço não é apenas Lampião. Todos envolvidos que têm uma relação com o cangaço fazem parte da história. E ali onde termina a estrada Virgulino Ferreira da Silva... Começa, então, nesse ponto, a estrada Zé Saturnino. O que podemos observar é que o ambiente aqui, desde a época em que Lampião andava por essas matas, pouco mudou. A estrada é a mesma. Uma estrada carroçável não recebeu nenhum melhoramento. Continua cheia de pedras, muitas depressões, buracos enormes, erosões formadas pela chuva. Uma estrada sem condições de tráfego, ladeada por intensa mata. Entretanto... É o único acesso para quem quer conhecer a casa de Lampião e a casa do seu inimigo número um, Zé Saturnino. Essas terras são identificadas como Caatinga, um tipo de mata fechada, com muito pedregulho, árvores cheias de espinho, uma quantidade enorme de chique-chique mandacaru, espécies de cacto do Nordeste que dificultam a passagem das pessoas. Foi aqui, nesse ambiente onde nasceu Lampião, o rei do cangaço. E que hoje nós estamos percorrendo, revivendo a história do banditismo que aterrorizou o Nordeste durante 20 anos. Aqui nós estamos na fazenda Pedreiras, que ainda pertence à família de Zé Saturnino. Foi aqui onde ocorreu o primeiro tiroteio entre as famílias de Zé Saturnino e de Virgulino Ferreira da Silva. Isso aconteceu em 1919. Numa certa manhã... Zé Saturnino e seus trabalhadores estavam construindo uma casa. O Zé Saturnino não estava na iminência de se casar. Os irmãos Ferreiras passaram próximo a esse local e disseram algumas piadas de mau gosto com os trabalhadores e com o Zé Saturnino, seu desafeto. Nesse mesmo dia, no final da tarde, Antônio, Livino e Virgulino saíram montados em seus cavalos para juntar um gado aqui, solto, na Caatinga. Justamente aqui nessa área. Quando passaram aqui nessas pedras, estava uma emboscada armada por Zé Saturnino e seus capangas, seus homens de confiança. O tiroteio que houve aqui nessas pedras, dessa emboscada armada por Zé Saturnino, resultou na morte da burra de Antônio Ferreira, e ele próprio que saiu com um tiro leve na região do abdômen. Dois dias depois, as duas partes envolvidas, a parte de Zé Saturnino e a parte de Virgulino, estavam diante do juiz Dr. Augusto Santa Cruz, que mandou intimar os dois. 
como Zé Saturnino era da família Carvalho, a família que dominava politicamente toda essa região, então ele se dirigiu apenas para Virgulino e disse, arranje um advogado para a sua defesa. Virgulino saiu pelas ruas de Vila Bela procurando um advogado ou um rábula que pudesse lhe ajudar nesse processo. Como ninguém, nenhum advogado que se envolver nessa questão por se tratar de alguém da família Carvalho, então Virgulino simplesmente muito contrariado, porque ele era um trabalhador, foi numa loja, comprou três rifles e 200 cartuchos de bala. E mandou um recado para o juiz, dizendo, avise ao juiz que eu já estou com três advogados e 200 testemunhas para resolver minha questão. A partir desse momento, a relação deles dois passou a ter um cheiro de pólvora. Agora nós estamos deixando a estrada e vamos entrar numa trilha onde somos obrigados a caminhar um atrás do outro. A mata aqui é mais fechada. Estamos seguindo na direção da casa onde viveu Zé Saturnino, o inimigo número um de Lampião. Zé Saturnino era um homem poderoso, rico. Tinha o um apoio da polícia na luta para matar Lampião. Depois de caminharmos mais de três quilômetros, estamos chegando ao velho casarão da família de Zé Saturnino. Tudo está destruído. Restam poucas paredes ainda erguidas. O piso totalmente destruído, ocupado pelo mato, onde algumas aves selvagens fazem seus ninhos. O local está completamente abandonado. Aqui foi no passado a casa grande da Fazenda Pedreira, onde nasceu José Alves de Barros, que entrou para a história com o nome de Zé Saturnino, primeiro inimigo de Lampião. Foi um intrépido combatente de cangaceiros, exemplo de honra para a família e amigos. Nasceu no dia 20 de maio de 1894 e faleceu no dia 5 de agosto de 1980. É o que diz essa placa, colocada aqui pela Fundação Cultural Cabras de Lampião, Fundação Casa da Cultura de Serra Talhada. Em 1923, os cangaceiros cercaram a casa grande da Fazenda Pedreira. Era a hora, o um momento de Lampião matar Zé Saturnino. E os cangaceiros abriram fogo. Os homens que estavam dentro de casa, principalmente um cunhado de Zé Saturnino chamado Vicente Moreira, sustentou o fogo contra os cangaceiros. Em meio ao tiroteio, os cangaceiros, já dominando a situação, começaram a jogar garranchos de vara seca em cima da casa para atear fogo com todo mundo dentro. De repente, apareceu na janela a mãe de Zé Saturnino. Dona... Justamente nessa casa aqui? Justamente nessa casa. Apareceu a mãe de Zé Saturnino, Dona Xanda, e disse, Virgulino, quem você procura não está em casa. Eu quero destacar que Dona Xanda era madrinha do irmão mais velho de Lampião, o Antônio Ferreira, e impulsionado pelo mais velho, todos pediam a benção a Dona Xanda e a chamavam de madrinha. Então, quando ela abriu a janela e mencionou o nome de Virgulino, ele disse, a benção minha madrinha, e ela abençoou, dizendo, Deus abençoe, Virgulino. Mas eu queria que você encerrasse as suas brigas com Zé Saturnino. Ele disse, olha, eu paro de brigar com ele, se ele parar de me perseguir. E Dona Xanda assumiu essa responsabilidade pelo filho. E Zé Saturnino, nesse momento, segundo as más línguas, ele estava escondido num móvel dentro de casa. Outros afirmam, principalmente a família, que nesse momento ele estava numa serra distante cortando madeira. Mas o certo é que, em função desse perdão intermediado pela mãe, o primeiro inimigo de Lampião terminou seus dias num cárcere privado, gritando o nome de Lampião. Vamos seguir agora de carro em direção à casa de Lampião. A estrada, além das pedras e buracos, é intercalada por várias cancelas. Como o assunto agora é turismo, muitas placas foram colocadas na estrada. Essa aqui, por exemplo, indica que estamos chegando no sítio Passagem das Pedras da família do Rei do Cangaço. É um terreno bastante amplo. São 190 hectares. Hoje, uma área tranquila, arrudeada de árvores frondosas, como milhares de outras existentes no Nordeste, 
quando o silêncio é quebrado apenas pelo cantar dos pássaros. E finalmente estamos diante da casa onde Lampião nasceu. É uma casa simples, pequena e que foi construída há mais de 150 anos pelos avós maternos do rei do cangaço. No pequeno alpendre, um pilão de madeira e um pote de barro colocado numa forquilha, onde as pessoas bebiam água. Um costume muito comum na época. Ainda na parte externa, um velho carro de boi, que já teve os seus dias de glória, transportando madeira, pedras, sacas de milho, feijão, batata e outros produtos regionais cultivados pela família de Lampião. Apesar da ação destruidora do sol e da chuva, o cabeçote, onde a dupla de bois era atrelada, o lastro principal construído por toras de madeira e as rodas circundadas por barras de ferro ainda estão bem conservadas. No interior da casa, numa das paredes, a fotografia da família, a avó, os pais de Lampião e os nove filhos. Na outra parede, um oratório com imagem e foto de Padre Cícero, de quem Lampião era devoto. Em alguns bancos de madeira, muitos objetos caseiros, como colheres, facas, garfos. São utensílios domésticos que a família usava no dia a dia, por ocasião das refeições. A casa onde nasceu Lampião foi adquirida pelo empresário carioca Carlos Eduardo Gomes, que não tinha nenhuma ligação com a cidade de Serra Talhada e nem conhecia. Fascinado pela história de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, comprou o sítio Passagem das Pedras por 35 mil cruzeiros. A ideia era transformar o lugar num centro de cultura e turismo. Para isso, entregou à administração desse local a Fundação Cultural Cabras de Lampião, que restaurou a casa e construiu um espaço com o nome de Chachádromo, onde são apresentados grupos de dança. Nessa casa foi onde, no dia 7 de julho de 1897, nasceu um rei o rei do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva, que saltou para dentro da história com o nome de Lampião. E aqui tem sido um ponto de atração turística para a Serra Talhada e para a região também. Haja visto o cangaço e seu maior expoente, que é o Lampião, eles serem objeto de estudo, de pesquisa, de curiosidade de pessoas da região, do Brasil inteiro e até de fora do Brasil. E esse trabalho que é desenvolvido no campo do turismo, ele caminha, ele indica que será um, um elemento de mobilização econômica, de dividendos, de divisas para a Serra Talhada. Dona Cília Maria de Jesus, mais conhecida por Dona Beata, é a única pessoa que mora aqui. A casinha dela, de apenas um cômodo, fica bem perto da casa onde nasceu Lampião. Ela conviveu com o rei do cangaço, acompanhou de perto toda a história da família Ferreira e faz questão de afirmar que Lampião era um homem bom. Mim era um homem melhor da vida, porque nunca me ofendeu e nunca ofendeu, apenas deu riqueza a um filho moco que eu tenho aqui. E ele agradeceu, tá vendo? Ele, ele, agradeceu. Ajuda, ele ajudava os pobres? Poxa, demais, homem. Demais, ajudava, ajudava. Voltamos para a Serra Talhada para conhecer mais um pouco da sua história rica em manifestações culturais. Serra Talhada é o berço do chachado, uma dança exclusivamente masculina que teve origem no sertão de Pernambuco e foi divulgada em todo o Nordeste por Lampião e seus cangaceiros. O chachado é uma mistura de deslizado com sapateado que no princípio não tinha acompanhamento instrumental. Os cangaceiros apenas repetiam ao mesmo tempo uma quadra e um refrão. Depois o chachado ganhou acompanhamento musical. Zabumba, pífano, triângulo e sanfona. Passou a aceitar a participação de mulheres. Nos três bandos de Lampião formados por mais de 300 homens, existiam poucas mulheres. O chachado era dançado somente pelos homens. Lampião não foi o inventor do chachado. Essa dança já era conhecida no sertão e agreste pernambucanos desde 1922. Lampião foi apenas seu divulgador. Hoje é comum nas praças de Serra Talhada a apresentação de grupos de chachado. Me juntei a Sebastião Pereira, companheiro de desgraça. Quis queimar o pajéu para ver subindo a fumaça. Conheci que era valente, pois Lampião não desmente o brilho da sua raça. 
A importância do chachado hoje para a Serra Talhada é, é de uma de um valor muito grande, porque na verdade é o maior cartão postal que nós temos na nossa cidade, é a dança criada pelos cangaceiros, o chachado. Encerramos por aqui este documentário sobre Lampião, Rei do Cangaço. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.